Bonjour tout le monde. Je m'appelle Rosana et je suis spécialiste de sécurité, identité et conformité à Microsoft. Et euh, je devais être rejoint par ma collègue Myriama, mais malheureusement elle est malade aujourd'hui, donc je prends la relève. Et aujourd'hui, en 30 minutes, uh, as much as possible, je vais vraiment pouvoir uh, vous parler de la sécurité de Microsoft and what we are up to. Ce que vous avez remarqué, peut-être que je vais parler dans les deux langues. Um, si vous avez des questions ou bien si vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, s'il vous plaît, dites-le moi, je vais traduire. I will translate or put it in context again in the other language. So, um, l'intelligence artificielle. Vous n'avez pas besoin de moi pour, uh, pour vous dire qu'il que y a beaucoup d'intérêt dans l'intelligence artificielle. La vision de Microsoft, c'est vraiment d'incorporer OpenAI dans tous les services que Microsoft offre, dans le Power BI, dans Office, dans même la sécurité, euh, il y avait beaucoup de beaucoup d'intérêt euh, dans ça et euh, vraiment d'ailleurs c'est pour ça que j'ai choisi de le mettre euh, au début de vous parler un, un tout petit peu de ça. Donc euh, Microsoft incorpore OpenAI euh, dans tous ses produits, mais aussi vous permet de, de créer des applications qui connectent à, aux outils que vous utilisez tous les jours pour pouvoir vraiment euh, créer euh, des applications qui sont importantes pour vous et pour do donner le pouvoir euh, à vos employés, à vos gens, de pouvoir vraiment euh, travailler à la vitesse de la machine. Donc c'est ça euh, vraiment le, la, la partie la plus importante, euh, la valeur d'utiliser l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour la sécurité euh, les, premières, les premières études et les premiers chiffres qu'on a reçus du private preview de Security Copilot, c'est que vraiment ça vous donne la capacité de travailler 65 fois plus vite euh, que normal, euh, que si vous êtes un, euh, un network defender et vous êtes en train de faire des enquêtes, vous êtes 65 fois plus, plus rapide à faire des enquêtes, à découvrir les attaquants, etc. Et puis ça, ça fait une grosse différence, une différence entre résoudre un problème en quelques heures ou bien quelques minutes. Je vais vous montrer Copilot vers la fin, donc euh, ne vous en allez pas euh, trop, rapide, trop vite. Euh, je n'ai pas non plus besoin de vous dire que la, la cybersécurité... Euh, est importante pour tout le monde. Je ne vais pas trop m'approfondir là-dessus, mais si, si vous êtes CIO, CISO, si vous êtes directeur de TI, si vous êtes responsable de quoi que ce soit dans la TI, il faut que votre conseil d'administration comprenne que la sécurité, c'est un problème d'affaires. Ce n'est pas un problème de TI. Et donc... Euh, c est, c est, justement, c'est parce que les attaques sont vraiment en train d'évoluer. Il y a sept ans, on voyait les, les ransomware, les attaques ransomware euh, qui venaient euh, euh, aux grandes entreprises, qui demandaient des millions de dollars. Aujourd'hui, on voit des attaques de ransomware qui viennent bloquer des réseaux des petites entreprises, qui viennent demander euh, 50 000, 100 000, 200 000 dollars. Donc, les choses ont vraiment, vraiment changé. Et c'est pour ça qu'on va vraiment vous, vous parler aujourd'hui euh, le plus possible de la plateforme de Microsoft et comment ça, ça peut vous aider à sécuriser votre environnement. Euh, quelques statistiques sur le sujet. Le, le centre de... Je ne sais pas si j'ai un laser, moi, ici. Non. Bon. Euh, il y a quelques statistiques sur le sujet. Euh, le centre de recherche de Microsoft vous amène des chiffres... Euh, sur le nombre d'attaques de, de, de mots de passe par mois dans le monde, impressionnante croissance de 2022 jusqu'à 2023. Aussi, euh, Microsoft fait partie du... Euh, euh, C'est un membre fondateur du MITRE Ingenuity Center for Threat Informed Defense. Donc on est bien positionné pour le faire parce qu'on reçoit des milliards et des milliards de, de signaux tous les jours par, euh, par Azure AD, ou Entra, par, euh, par Azure, par Office 365, par Xbox, par Bing. Donc on est bien positionné pour avoir toute cette intelligence euh, d'attaque, de, de menaces globale. Et, euh, et voilà, on le partage. On partage avec le marché, on le partage avec MITRE, pour que aussi euh, d'autres compagnies qui sont en train de construire des solutions de sécurité puissent aussi tirer parti de, de toute cette intelligence euh, d'attaquants qui existent dans le monde aujourd'hui, qui sont actifs dans le, euh, dans le monde aujourd'hui. So, um, a new industry is emerging, and if cybercrime was a country, it would have its own GDP. It would be bigger than Germany, bigger than Japan, uh, with, uh, with impressive growth uh, year on year. So, if you want more information on these statistics, please uh, come find me afterwards. Uh, but um, when, when the industry 
first started talking about extended detection and response and, and SIM, the argument was for prioritization. So the sum of multiple correlated alerts coming from different systems uh, coming to you in a single view is bigger than a single alert that you receive from only one place in your environment. So let's say uh, you receive an alert from an endpoint. How do you prioritize that? Is it important? Is it, is it severe? Uh, where did it where did it come from? Where is it going? So it's so important that we um, that you have all these systems be integrated together, and you're gathering security telemetry from these multiple places into one single place with a single view into um, into the the whole security incident, so you can properly prioritize and decide how you're going to respond. Um, so Microsoft has that advantage, and I'm just going very briefly to go over this. We combine best-of-breed security solutions and best-of-platform. Uh, we bring all platforms into one, as you've seen in the, in the previous slide. Um, Microsoft security solutions incorporate a global threat intelligence. I talked about that, how you know, we also, the same way we share threat intelligence, we also are utilizing threat global threat intelligence from other sources in addition to the Microsoft um, security uh, sources. Um, so, um, in fact, um, the, uh, you've heard of MITRE, the, the last round of, of MITRE attack uh, evaluations proved yet again that our Microsoft customers that are on the Microsoft platform can, um, can really trust that they're fully protected against APT29. Uh, so APT29 has been associated with Russian intelligence and MITRE uh, did a bunch of tests on using the Microsoft out-of-the-box security solution to, sh to see how Microsoft blocks uh, APT29 and we were able to, to block um, nearly 100% of, uh, of these attacks compared to other vendors, other security vendors in the market. Uh, come find me afterwards if you want a link to the study, I'll be happy uh, to, to share it with you. So um, threat intelligence, Microsoft um, also offers complete integrated end-to-end -end protection. We saw it, we're gonna see it a little later, I'll talk to you quickly about that as well. Uh, gosh, 22 minutes, where does the time go? And. Uh, and we have um, added AI on top of that. So uh, cherry on top, but also not just a cherry. It's actually a very important element um, that we'll talk about a little later to kind of help you expedite, expedite that investigation and make sure you respond as quickly as possible. So um, there are five main principles of cybersecurity that I always like to talk about, and I think that some people, if you're my customers, you're here, I apologize, you've heard this before. The first, um, so, and we can help you with all five elements. So the first element of cyber, um, of a fundamental, uh, of um, of cybersecurity strategy is, is zero trust. I always love to talk about zero trust. Uh, it's the prevention. It's everything. It's all the policies you put in place to always be verifying, apply least privilege to minimize the blast radius. So say so, say an attacker was able to go in and got access to your to your environment. How much damage can they can they do? Do they have open permissions? Are we going to have another Edward Snowden situation on our hands? Uh, or do they have limited permissions uh, do we uh, do you have um, policy dynamic policies that read signals from the environment and then decide how to grant you access so that's a zero trust uh, and uh, we'll talk about that in a, in a second the second uh, fundamental principle of cybersecurity that we love to talk about at Microsoft is the uh, intrusion kill chain and being able to detect attacks across the kill chain because no matter how many protections and, and, and barbed wire you put around your environment, no matter how many conditional access policies you, you set in place, no matter how many intelligent firewalls and, and proxies and how many, it, it, you know that the attacker is going to get through. Attackers, if we learned anything in the past few years is that they're going to go through. So you have to have a way to catch those and be able to block them. That's the second principle. The third principle is resilience. I uh, won't go too much into that, but um, today specifically, but if you have any questions about that, please come find me or come find anyone at the Microsoft booth. Um, we can, um, we can, um, so, uh, you know how you want to minimize um, material damage to your environment, uh, the same way you want to apply least privilege. Uh, you want to have architected your environments in a way that if something happens, then there's minimal material damage and you're able to spin up your business fast enough uh, to 
minimize damage and lose as little as possible. Um, there's also, so you can set up high availability, for example, for your phone system, you can, you know, for your, uh, for your critical applications on Azure, so we can, we can help you with all that stuff. There's a, a fourth principle is, um, is international, is global threat intelligence, we, we talked about that. And then there's DevSecOps, which is also very important, and we can help you with that as well through Defender for Cloud, where we help you build uh, inherently safe applications. So uh, we help you build security within your applications as you are building them. So we can also talk about that um, afterwards if you're interested. Uh, so zero trust. Uh, and you know, uh, you don't want anybody to be granted access. You always have to have an engine in the middle, this white ball over there, uh, is the engine that's always verifying. It's verifying who's connecting, uh, from where, what device, uh, is the device compliant, uh, does it uh, conform to your security and your compliance baselines. So, um, so you have to have that platform that allows these systems to talk to each other. Your identity uh, platform, your device management system, and even after uh, something is granted access, uh, you know, information protection is there to make sure that you are re-authenticated, uh, and make sure that you are uh, actually allowed to access the data that you're trying to access. So over here we have Entra, Azure Active Directory, talking to Intune, uh, talking to Entra Private Access, which allows you conditional access on your on-premise applications uh, as well, and talking to Microsoft Purview, which allows you to do data protection and, uh, and is always verifying. So they're all, they're all talking to each other, coordinating with each other. So really the message here is that Microsoft has a number of zero trust uh, um, um, security uh, applications, uh, sorry, platforms and solutions that uh, that, that allow you to uh, work towards um, an ever-evolving zero trust uh, strategy because that's it's really never ending. <laughs> Uh, the second principle is um, the attack chain, and there's a lot happening on this slide, but uh, but it was important that I show it to you because the attack chain, and um, and it's a chain, right? So something, uh, somebody clicks, somebody gets a, a very well engineered phishing email, uh, God forbid, clicks on it, something gets downloaded on the endpoint. Uh, command and control is established, and then, um, and then they try and move laterally to your Active Directory on-prem, uh, compromise a user account, get um, uh, compromise a domain or compromise a, a user with high privilege, and then jump into getting access to your sensitive data or to uh, an application or, a, or s a, an application with a critical data on it that lives in your data center. So Microsoft has... Uh, can give you that visibility into these attacks and where they're coming from, where they're going, how they moved, what kind of tactics and techniques that are being used, and will alert you at every step of the way. And that's what we, um, that's what where we uh, juxtapose the defenders on each pillar. So for um, email security, we have defender for Office 365 for endpoint security, endpoint detection and response, and vulnerability management. Uh, there's defender for endpoint, uh, Entra, and defender for identity is to really monitor your on-premise and your hybrid identities in collaboration with uh, uh, Microsoft Entra, your online identities. So you really need that visibility uh, into each of these pillars so that you are able to uh, to get a proper view as to what's 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 going on and be able to investigate. Um, I want to mention also the box on top. I'm so sorry, I, I can't point. I'm so used to pointing. It says, attacker cannot exfiltrate sensitive data. Now, how do you... How can you tell your security system that this is sensitive data? The, the advantage of being on a Microsoft platform is that you can use Microsoft Purview to scan your environment, identify privacy, confidential data, and, and then automatically, without you having to do anything, the extended detection and response is going to alert you if somebody tried to access uh, your confidential or your privacy data or anything that you indicate is important to you is a crown jewel that you don't want um, external access to or you don't want it um, uh, compromised. Um, so this is Microsoft Defender XDR, uh, that the extended detection and response, which gives you an extended view across your environment on the security event or the security incident. And of course, if you have firewalls, you have um, you have a, a proxy, you have you have different security solutions. You have maybe you're using maybe another endpoint detection and response solution or another uh, email uh, detection and response solution that doesn't exist. I, I made that up, but but basically, if you're using different security solutions, 
solutions, you can still take that security telemetry as well as take the alerts and the security telemetry from the defenders and from Defender XDR and ingest it into uh, the SIM into Microsoft Sentinel. So then uh, you would have completed uh, the full visibility on your SOC. So um, doesn't matter if you are in a Microsoft solution or not, you know, still reach out to us and we'll help you build that strategy as to how you can really catch uh, all, of, all of these things and have a, 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 a well-managed um, SOC. I don't know why I put that here. I think I just wanted, to, I just wanted everyone to know that we offer managed services um, on our security platform. So there's the help me do it um, services and there's the do it for me services. So Defender Experts, uh, Defender Experts for Hunting will do the hunting with you, we'll do the investigation, we'll create the alerts for you in the portal, we'll help you investigate, but they won't, that, but that's it, that's where they stop. If you are utilizing the Defender Experts for XDR, then the Microsoft Defender Experts are going to also help you respond. Um, and uh, perhaps uh, remediate, uh, well, along with your team, not um, on, on their own. Uh, and the Microsoft Security Services for Enterprise is just do it for me, it's just a fully managed uh, security service, security managed service. Also reach out to me if you have questions about that. Um, the reason why I wanted to double click on security for Infrastructure, so you remember the kill chain, something comes in via email or somebody's browsing, something downloads on the machine, lateral movement, or something. somebody steals a username and password, then does a lateral movement to your directory on-prem, and then tries to get to the sensitive data, exfiltrate it or, or encrypt it. This could happen on your uh, infrastructure or in your workplace, so it could happen on your... Um, on your, um, on your, uh, in your data center, on your, on your servers, in your applications that are hosted on your, on your servers. So uh, Defender for Cloud Apps and, uh, and DevOps ensures that you can do that as well, no matter where your um, assets live. So uh, across, you know, whether they are on the cloud, you can, you can have them on Azure, on Amazon Web Services, on, on GCP, or you can even have them on-prem. So you can take all the telemetry and you can get that uh, uh, security visibility across your data center. The reason why this is here, and I'm showing this to you, is because um, there is a, the, a, a server doesn't exist on its own. It exists within the context of a data center. So there's... Um, uh, you know, a, a VNet perhaps set up, there's network traffic, there are different kinds of services that you have there, like a SQL server will get different attacks than a, a domain controller. Uh, they will try SQL inje uh, in injection, they will try something else uh, on, for example, the Azure Resource Manager, on a storage account, on a file server that's on-premise. And that's why you need that extra uh, workload, uh, ba uh, workload level uh, uh, security visibility so that you can really figure out what's, uh, what's going on rather than just treat a server as a box and uh, try and, and find out if, if just a file was changed or a process was, uh, was run. You really want that visibility of, at the level of the application uh, itself as well, and uh, depending on the function of that application and the function of that server. So, um, so Defender for Cloud is uh, cloud security posture management, regulatory compliance, and uh, workload based across you know uh, hybrid hybrid data centers. And finally, uh, I also before showing you um, Security Copilot, I wanted to uh, quickly talk talk about data protection. Data protection is also part of zero trust, uh, also important in the kill chain. So it touches two fundamental principles of, uh, of cybersecurity, and it's very important that we know uh, what is going on there. It's very important that you have uh, something that is able to scan your Office 365, your machines, your uh, servers, your SAP, I don't, your ERP, your your uh, your CRM, so any kind of third-party application that you're using, and being and discover what what you have there. Like wh where where is your data? When and and then so know your data. Like that's the first step. That's that's the first thing that you really you should think about doing, especially if you do have to comply with uh, GDPR or uh, Law 25. 
um, that's uh, that's the first step is really doing the inventory. I I know that, that this is something that uh, that the, the the laws require and those standards require. And once you know what's happening, who's using them, how is the data moving internally, then you apply uh, policies to protect your data. Do you want to encrypt them? Do you want to make sure that um, you know they are locked to anybody that doesn't have a, a right to access them? So that that's very important. And you'll see that uh, you can do that across. Um, your entire estate. Okay, so um, any questions before we move to security copilot? Not all at once. No, you're good? Okay, so uh, I'll start with the security copilot. Um, it's weird not having my machine. So security copilot is, is what its name suggests. It's a copilot, it's an assistant. Uh, we're not at Skynet yet. This is not doing anything for you. It's, it's, uh, you consider it as another person who is really, really smart and, you, you ask and has uh, access to all, all the data and you speak to it with uh, definitely natural language and you prompt it and it, uh, it, helps, you, uh, it helps you do your job. Your job on, on steroids. Um, donc, um, la, la première chose que vous allez voir là, c'est le prompt bar, c'est euh, la barre là où vous, vous, posez, vous posez les questions à Security Copilot. Là, on veut faire une enquête sur, sur un incident et on va le faire à travers euh, euh, le CIEM, les Defenders, euh, à travers euh, l'intelligence des menaces euh, et la gestion des appareils. So, euh, Sentinel, euh, Sentinel euh, euh, Intune, euh, Intra, et, euh, et le Defender XDR. Donc on lui pose la question, on lui dit euh, « je veux faire une, une enquête sur incident 29088, euh, qu'est-ce qui se passe là Envoyez-moi toute l'information ». Donc c'est la première question que vous allez demander. À... Donc déjà, vous, vous voyez la première chose euh, qui, que, vous, que vous voyez là, c'est que Copilot va, va aller chercher cette info du, de Sentinelle, c'est la, la, la première étape. Et... Euh, euh, et donc, euh, on voit ici que l'usager a téléchargé un fichier euh, d'une adresse IP malicieuse. Donc, la sévérité du, de l'incident est élevée, mais vous ne savez, savez pas pourquoi. Vous, vous devez faire une enquête si vous êtes un network defender. Euh, vous allez vraiment euh, aller chercher euh, les entités aussi associées avec ça. Donc, il y a euh, une adresse IP, il y a le host, et puis il y a un compte qui vient de, de Azure AD ou bien de, de Entra euh, qui sont appliqués dans cet incident. Euh, donc ça, c'est vraiment la, euh, la, la première étape. Donc on a le résumé de, de l'incident. On continue avec l'enquête. On peut demander à Copilot de... On peut demander à Copilot de, de nous donner plus d'informations sur ces entités-là, et c'est ce qu'on est en train de, de demander. Euh, la machine, l'usager... Euh, l'adresse IP, et voilà, ça nous donne beaucoup plus. Vous allez voir que c'est allé chercher ça, ces données-là de... Euh, par exemple, ça vous donne plus d'informations, plus de détails sur le système d'exploitation, ça vous donne plus d'informations sur le, la version du host, un peu plus sur l'usager, euh, le, le département, vous allez voir l'adresse, etc. Donc là, vous êtes toujours dans, dans l'enquête. Et puis, on sait que euh, le IP est, est malicieux. C'est important de regarder euh, les indicators of compromise, un IP, c'est un indicator of compromise, euh, mais aussi, c'est aussi important de regarder les, les comportements. Sentinel a créé cette alerte par le comportement mais aussi à identifier qu'il y a une adresse IP qui est malicieuse. Donc on veut euh, faire un double-clic là-dessus, on va demander c'est quoi cette ad adresse IP euh, pour voir pourquoi est-ce que c'est -ce est, est malicieux. Et là, euh, là ça nous donne qu'il y a deux règles. Euh, il y a deux, euh, en fait, que l'adresse IP a une réputation de euh, 100, ce qui est malicieux, ce qui est considéré comme, comme malicieux. Et donc, euh, beyond that, qu que, quelle autre raison euh, peut avoir euh, Sentinel d'avoir vraiment identifié que ça, c'est quelque chose qui est malicieux Et c'est dû à Cobalt Strike et à Silk Typhoon. Donc là, euh, ces informations-là sont... sont capturé dans Sentinel, parce que Sentinel inclut le Global Threat Intelligence, donc ça va aller chercher des, informa des informations sur ces, sur ces menaces-là. Euh, mais ici, euh, mais Threat Intelligence, c'est une, une solution aussi qui est standalone euh, à Microsoft, donc, euh, donc vous pouvez aller faire des enquêtes, vous pouvez poser des questions sur, sur les menaces, sur les, sur les nation states, euh, vous pouvez euh, aller faire un look-up euh, sur une adresse IP, et donc vous allez pouvoir demander à Copilot d'aller connecter à Threat Intelligence, et puis demander plus d'informations sur Cobalt Strike et Silk Typhoon. Vous avez ces... Voilà, donc... Euh, 
Là, Copilot va me rapporter ces, ces informations-là. Peut-être que vous ne connaissez pas très bien Cobalt Strike, vous avez besoin de plus d'informations euh, là-dessus. Et, euh, et puis, ça peut aussi vous donner euh, peut-être plus d'informations sur l'infrastructure que Cobalt Strike et Silk Typhoon utilisent, parce que parfois, c'est important de comprendre euh, d'où vient, euh, vient ces, ces, viennent ces menaces-là. Euh, Ok, la prochaine c'est, euh, d'accord, vous, vous voulez faire un peu plus de, le, le Network Defender est en train de faire un peu plus d'enquête ici, donc ça demande euh, quels sont les, euh, les emails, euh, les courriels, les, les adresses courriels et les, et les autres euh, euh, entités qui sont associées avec, euh, avec, cette, euh, avec cet incident-là. Euh, et euh, Security Copilot, euh, je pense que la question, c'est euh, les devices. Donc on veut savoir quels sont pardon, les appareils qui sont associés à, cette sécurité, euh, à cet incident de sécurité, on veut, on veut en savoir plus. Et donc vous allez voir que Copilot va aller créer la query en KQL language, en custom query language, pour aller euh, faire du advanced hunting, pour aller chercher cette information. Et, euh, et, et ça va demander cette information de Intune. Donc là, vous... Vous voyez, euh, ça c'est les, les usagers, on a vu les, les devices avant, euh, je pense que ça va un peu trop vite là, mais avant euh, ça vous a montré euh, quels sont les appareils qui sont impliqués dans cet euh, incident de sécurité et, euh, et s'ils sont euh, chiffrés ou non, if they're encrypted or not. Donc euh, y a, ça c'est la partie reporting, ça c'est la partie un peu plus advanced hunting, ça va aller vous chercher plus d'informations sans que vous connaissez ce, le langage là, vous, vous pouvez juste euh, poser la question et c'est Copilot qui va aller créer euh, la query euh, sans que vous ayez, ayez besoin vraiment de, de connaître ces outils là. Uh, what's next? Um, Donc on arrive à la fin de, de cette enquête euh, et je, je, je demande à Copilot d'écrire un, un rapport sur cette, sur cette enquête-là parce que je veux le partager en externe et puis euh, de me donner toutes les, toutes les preuves que j'ai trouvées, toutes les, euh, toutes les conclusions, euh, le niveau de confiance de cette enquête, de dire que okay, ce, ce que j'ai trouvé a, a vraiment un haut niveau de confiance. J'ai trouvé que c'est haute sévérité, j'ai trouvé qu'il y avait des, des appareils sur lesquels il y avait des vulnérabilités, j'ai vu qu'il y avait des usagers aussi euh, qui peut-être n'avaient pas euh, les, les bonnes configurations. Euh, et, et je demande à Copilot voilà, de, de m'écrire un, un rapport. Copilot m'écrit le rapport et, euh, et me demande, et aussi me donne les, les recommandations des prochaines étapes que je dois prendre aussi pour euh, pouvoir répondre à ces, euh, à, à ces, pro à ces problèmes-là, faire la rémédiation, pretty much. Euh, ce qu'on ne voit pas sur cette démo, je ne pense pas qu'on la voit là, euh, c'est... Euh, c'est vraiment, euh, voilà, bah, euh, faire un pin, euh, vous, pouvez, euh, vous, pouvez, ça, vous pouvez sauvegarder cette planche de travail qu'on vient de voir, parce que vous avez vraiment de me poser plusieurs questions, vous avez reçu des preuves, des rapports, vous pouvez faire un pin et vous pouvez le sauvegarder et le partager avec d'autres gens en interne ou bien avec votre SOC géré, si vous avez un SOC géré avec des gens avec qui vous travaillez pour résoudre ces problèmes, et vous pouvez... Euh, euh, et vous pouvez travailler, euh, en utilisant cette planche-là, vous pouvez collaborer avec, euh, avec d'autres mondes pour continuer l'enquête. Euh, et je pense que c'est la dernière chose que je voulais vous montrer. Euh, ouais, je pense que... Euh, voilà, that's it, uh, de Security Copilot. Il euh, y a beaucoup d'autres démos que je pouvais vous montrer. Celle-là, c'est vraiment, ça, ça montre la plupart des, des capacités de, de Security Copilot. Euh, euh, de, du côté de, de faciliter l'enquête, de vous aider à faire du security posture management, d'avoir du faire du reporting et pouvoir avoir la visibilité sur sur tout ce qui euh, sur tout ce qui est euh, niveau de sécurité et comment vous gérez votre sécurité sur les sur les appareils, les différentes entités impliquées dans cet incident et euh, le reporting. Et puis bien sûr, ça le fait dans plusieurs langues. Je pense que ça c'est une question. Euh que vous allez me poser. Euh, Est-ce que vous avez des questions sur euh, Copilot Oui Oui, oui. Exactement. Ben, ça dépend de votre prompt. Le, euh, la, la question que vous avez posée, si vous l'avez posée en français, ça va vous répondre en français. Ouais. De Deux 
euh, Je ne sais pas exactement, mais euh, je peux, euh, je peux, je peux te t'emmener une réponse un peu plus précise, mais euh, c'est sûr que ça dépend du prompt. Si tu le prompt en français, va te répondre en français. Mais s'il y a des, des noms de machines, par exemple, qui sont configurés en anglais, ça va... Ouais. Oui, avec une autre question. Oui. 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 Oui, oui, ça c'est juste en private preview. <rire> ouais, ouais, ça va. On ne sait pas encore. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup d'informations pour vous, pas encore. Mais pour private preview, c'est ouais, c'est exactement ça. Mais après, on n'a pas encore la, le format. On va l'avoir. Euh, ce n'est ce n'est même pas encore en, en general availability. C'est toujours en private preview. Mais 365 pilotes est en general availability en ce moment. Oui. Oui, oui, oui. Ouais. Bah, ça, ça dépend de... Dans Sentinel, par exemple, si vous avez configuré Sentinel pour, euh, pour analyser les, les données euh, de six mois, de six mois de, et de générer les alertes actives de, des derniers euh, 180 jours, vous allez avoir l'historique de là. Mais, mais vous... Euh, mais oui, donc euh, depuis que vous avez installé Sentinel et Intune, ça va, ça va garder les données de là. Oui. Non, exact. Exactement. Ouais. Capable de, de générer également les, les suggestions pour, pour régler ces problèmes-là euh, oui, on a, on a vu les recommandations à la fin. Oui, ça propose des recommandations parce que ce n'est pas en train de les inventer, by the way. Donc, Copilot n'est pas en train d'inventer les recommandations. C'est des recommandations basées sur les alertes que vous avez reçues dans votre Extended Detection and Response, dans Sentinel. Sentinel, c'est une solution de, C, de CIEM, donc ça va... Euh, rapporter les logs de partout, puis ça va faire la corrélation, ça va appliquer des analytiques là-dessus pour vous alerter sur les différents euh, comportements. Euh, et ça va aussi générer des recommandations, donc basées sur cette alerte-là, sur le comportement lui-même, sur les entités impliquées, parce que, parce que Sentinel est aussi un, un SOAR. Donc c'est aussi euh, une solution que, euh, qui, qui vous permet de répondre, de configurer des réponses, des réponses automatiques et euh, d'automatisation pour remédier le problème. Donc, ou bien vous êtes en train de répondre à l'incident, ou bien vous êtes en train de, euh, de, de mettre en contexte euh, quelles sont les vulnérabilités, quel est le problème, et puis avoir des recommandations pour que vous bloquez ça, que ça n'arrive de nouveau. Donc, ça ramène ces données-là. Oui On, on, on a l'identité de la personne que... Donc votre question c'est, est-ce que s'il y, si y a des données de la vie privée, est-ce que copie, si tu poses la question à Copilot, il va, il va te ramener ces données de la vie privée euh, Pas si vous avez euh, étiqueté, scanné, étiqueté ces données-là. Donc, Copilot va connecter à votre environnement, va identifier les politiques que vous avez mises en place. Si vous avez identifié des, euh, des données personnelles et vous avez dit ça c'est confidentiel, ça ne sort pas, Copilot ne va pas euh, l'inclure dans le scope euh, de sa recherche. Ça va, ça va lire de vos politiques qui sont déjà en place pour protéger les données. Mais on, on vient de l'annoncer à Ignite. Donc, euh, je ne sais pas beaucoup euh, sur le sujet, mais ah, je pense que je suis très en retard. Il y a quelqu'un qui peut me dire que... Je ne vous vois pas, désolé. Est-ce que, est que mon temps est fini Ok. Bon, venez nous trouver sur le...